तू ना झाल रही सही करती रही हो देख मुझे तो गिफ्ट मिल गया दिवाली का तुझे क्या मिला मिला है ना वैकेंसी अड्डा से नौकरी का पता चला और तैयारी कैसे करनी है इसके लिए भैया ने अड्डा टू फोर सेवन का वीडियो कोर्स दिला दिया आज ही रिजल्ट निकला है छुटकी और मैं सिलेक्ट हो गया अरे वह तेरा भी सिलेक्शन हो गया अब तो मुझे तुझसे भी गिफ्ट चाहिए नहीं तो मैं देना होगा भैया इनकी दिवाली तो रही नौकरी वाली आज ही गिफ्ट करें अड्डा टू फोर्ट सेवन का वीडियो कोर्स किसी अपने को और मनाए ये दिवाली नौकरी वाली Hello friends and a very good morning to all of you. This is Archil and we are finally back on live and this is here for you. So today's session will be on closed test. As you all know, mains exam is going to be on closed test. As you all know, mains exam is going to be on closed test. And that is one very important thing. Why? Because this is the pre-qualify. This is the whole target, right? Besides that, the clerk is also coming, right? And besides that, there is a very good thing that is called Diwali. राइट सो ऑल योर विशेज मे कम ट्रू हम यही आशा करते हैं और इसके साथ साथ क्लोस्टेस्ट को सॉल्व करने की एक ट्रिक समझ लेते हैं सो वाई डू आई आस्क यू एवरी टाइम आई सॉल्व क्लोस्टेस और आई लेट यू सॉल्व क्लोस्टेस्ट एवरी टाइम आई टेल यू द सेम थिंग हर बार मैं आपको एक चीज बोलती हूँ क्या रीड द पैराग्राफ फर्स्ट विदाउट मार्किंग द आंसर आप लोग बोलोगे यार इसमें तो एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाता है वाई टू डू दैट राइट आप यही बोलोगे बट द थिंग इज इफ यू डोंट डू इट एंड इफ यू रीड द सेंटेंस एंड डायरेक्टली मार्क द आंसर दैट विल कंज्यूम मोर टाइम वो ज्यादा टाइम को कंज्यूम करेगा क्यों जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हो देन यू गेट टू नो वेदर दैट पैराग्राफ इज पॉजिटिव और नेगेटिव राइट आपको पता चल जाता है उसके अलावा वेन यू रीड द पैराग्राफ वॉज गिवन बिफोर इट एंड वॉज गिवन आफ्टर इट दिस ऑल्सो हेल्प यू आउट है ना ये भी आपको हेल्प करता है तो जब हम कह रहे हैं कि ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको टोन पता चल गई आपको ये पता चल गया कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ आएगी दैट मीन्स वॉट ग्रामर विल बी फॉलोड हियर सो इन दोनों की हेल्प से यू कैन ईजिली एलिमिनेट दी ऑप्शन राइट जो कि जो कि आप ना कर पाते अगर आपने पैराग्राफ रीड ना किया होता तो राइट right? अगर आप पैराग्राफ रीड ना करो इफ यू जस्ट रीड द सेंटेंस विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर वी हैव टू प्लेस अ पॉजिटिव वर्ड और अ नेगेटिव वर्ड नो राइट सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू यही काम हमें करना है और एलिमिनेट करने के बाद मे बी यू हैव टू वर्ड्स और थ्री वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग राइट एलिमिनेट करने के बाद भी हो सकता है आपके पास दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स सेम मीनिंग के हो तब आपको क्या करना है ओके okay. तब आपको क्या करना है देन यू हैव टू डू न्यू आंसर्स दैट मीन्स यू विल गो फॉर अ बेटर वो कैबलरी इफ यू हैव टू वर्ड्स लाइक डिसरप्टिव डिस्टर्बिंग यू गो फॉर डिसरप्टिव इफ यू हैव अभोर एंड हेड यूल गो फॉर अभोर राइट तो जब दो वर्ड्स आते हैं सेम मीनिंग के दो बेटर वो कैबलरी के लिए हम जाते हैं गॉर इट सो दिस इज वॉट वी हैव टू फॉलो गॉर इट चलो सो लेट्स बिगिन विद दिस एंड एज आई सेट द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज रीड आर पैराग्राफ सो लेट्स हैव द पीपीडी ऑन स्क्रीन और हमारा क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार योर इज सबसे पहली स्लाइड फुल स्क्रीन पर आएगी दिस इज इट जल्दी से उसको रीड करते हैं विद द यूएस मिलिट्री टाइड डाउन ऑन टू फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोइंग डैश टू अमेरिकन पार द चैलेंजेस फॉर राइस आर एज डैश एज दे हैव बीन फॉर एनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द पास थ्री डेकेट्स ठीक है देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मिलिट्री यूएस मिलिट्री जो है वो टाइट डाउन है ऑन टू फ्रंट्स मतलब दो तरह से वो दिखाई दे रही है एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोइंग डैश टू अमेरिकन पार अमेरिकन पार में पा, बाकी जो पूरी दुनिया है वो अमेरिकन पार की तरफ किस तरह से बढ़ रही है द चैलेंजेस फॉर राइस एज आर एज डैश एज डैश अच्छा देखो एक चीज और आई यहाँ पर आई टेल यू अबाउट दिस इज वेल एज डैश एज डैश आया ना है ना सो एज और एज के बीच में वट एवर यू ग्रो प्लेस हैज टू बी एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के साथ साथ वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए है ना सो दिस इज अ रूल दिस इज अ ग्रामर रूल जो आपको फॉलो करना होता है ना आफ्टर सिक्स ईयर्स ऑफ टस्लिंग विद टस्लिंग का मतलब होता है जब आप भिड़े हुए होते हो किसी से ठीक है आफ्टर सिक्स ईयर्स ऑफ टस्लिंग विद अदर्स ऑन बुश नेशनल सिक्योरिटी टीम राइस हैज सीन ऑफ इन सीन ऑफ हर राइवल्स एंड डैश एज द प्रिंसिपल स्पोक स्पोक्स पर्सन फॉर बुश फॉरन 
पॉलिसी तो बुश की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें कि छह साल से जो टस्लिंग हो रही थी बाकी सारे चीजों के साथ या बाकी सारे नेशन के साथ किस चीज पे बुश की नेशनल सिक्योरिटी टीम पर राइस हा सीन ऑफ राइस इस समय क्या सीन ऑफ मतलब उसको नहीं इतनी वैल्यू दी जा रही है राइट उसके बाद आपको क्या करना है ओके उसके बाद आपको क्या करना है देखो या Her reward was been to dash responsibility for selling a failed policy in Iraq and dash a legacy for Bush at a time when dash in the world are in the mood to help her. अच्छा उसका reward क्या है? Has been to dash responsibility. To क्या करना है responsibility? Again you have a verb, right? तो to के बाद जो verb आएगी verb की first form होगी, right? फिर उसके बाद in the world are the mood to help her. Bush is severely dash. Bush क्या है? Severely dash है बहुत ज़्यादा तरीके से क्या है? And has every little credibility or support at home or abroad. Bush severely क्या है? और उसके पास हर तरह की little credibility है मतलब responsibility है या फिर उसको लोग credit दे रहे हैं किसी चीज़ पे और support at home or abroad. Very little कह रहे हैं. मतलब चाहे वो अपनी कंट्री की बात करें चाहे अब्रॉड की कंट्रीज की बात करें उसके पास बहुत कम सपोर्ट है वेरी लिटिल सपोर्ट है राइट सेज लिसल ग्लैब ग्लैब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस दैट इज आल्सो ट्रू फॉर हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सो दे आर डैश फ्लेलिंग अराउंड तो वो भी क्या कर रहे हैं फ्लेलिंग अराउंड वॉट यू मीन बाय दिस वर्ड फ्लेलिंग अराउंड बताओ मतलब फ्लेलिंग अराउंड का मतलब क्या हुआ उसको भी इतना ज्यादा ध्यान से नहीं देखा जा रहा है वो भी क्या कर रहा है फ्लक्चुएट कर रहा है दैट्स अ ग्रिम असेसमेंट ग्रिम असेसमेंट का मतलब क्या होता है बताओ राइस यहां पे भाई राइस यहां पर सीड की बात नहीं हो रही है ठीक है राइस यहां सीड की बात नहीं हो रही है ये समझ लेना वन सेकेंड राइस यहां पर सीड की बात नहीं हो रही है राइस इज एक्चुअली वॉट यू कॉल It's kind of an organization, okay? Okay. चलो तो आगे हम बढ़ रहे हैं फिर हमने बोला है दैट्स अ ग्रिम असेसमेंट सो यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है ग्रिम असेसमेंट ग्रिम का मतलब क्या है सब बहुत ज्यादा ग्लूमी मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है जिसपे बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए गए ऐसा कुछ या फिर कोई अन अट्रैक्टिव है या फॉर्बिडिंग है मतलब बहुत सारे उसने गलतियां करिए तो हम बोलते हैं ग्रिम असेसमेंट ठीक है मतलब असेसमेंट ठीक नहीं है सिंस द डैश ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर आर बिगर टुडे देन एट एनी अदर टाइम सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कह रहे अभी का जो क्या है अभी क्या है सिंस द डैश ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर हाँ हाँ सो वॉट इज इट यस बुश एंड हिज सेक्रेटरी यस एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है बुश एंड हिज सेक्रेटरी उसके बारे में बात हो रही है कि इनके बीच में जो बहस हुई थी डाशी डाशी अग्री विद इट और नॉट ठीक है वो अग्री करती है उनके साथ या नहीं करती है ठीक है यहां पर इनको एक ऑर्गेनाइजेशन एज इन इनको एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जा रहा है दैट शी वॉन्ट्स टू से समथिंग वो क्या बातें कह रही है एज कंपेयर टू द वॉट यू कॉल द पॉलिसी दैट बुश हैज मेड ठीक है चलो आगे देखो uh, The most immediate source of instability emanates from where the country civil war risks dash a region-wide conflict. ठीक है? अब चलते हैं अपने questions की तरफ. Let's move on to our question. यहाँ पर एक मुझसे question पूछा गया है. That is flail. तो flail का meaning क्या होता है? This means मैंने बताया था आपको कोई चीज़ fluctuate करती रहती है. देखो जहाँ पर भी around का meaning लग जाता है. Whenever we have a word around. Around का मतलब होता है something which keeps on fluctuating. ठीक है तो वेव कर रही है मूव कर रही है स्विंग कर रही है उसको हम फ्लेल बोलते हैं ठीक है अराउंड का मतलब समझ जाया करो इफ यू हैव प्लेस्ड अराउंड दैट टॉक्स अबाउट मूवमेंट ठीक है सो यहां पर बताइए क्या होगा पहला आंसर आपका विद द यूएस मिलिट्री टाइट डाउन ऑन टू फ्रंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोइंग डैश टू अमेरिकन पार ग्रोइंग रेजिस्टेंट ग्रोइंग सबसर्वियंट ग्रोइंग इम्यून ग्रोइंग कॉर्डियल ग्रोइंग इन डिफरेंस अच्छा सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ द सेंटेंस द होल पैराग्राफ इज पॉजिटिव और नेगेटिव बताओ जल्दी से बताओ पैराग्राफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है फ्रेज रिप्लेसमेंट टाइप क्लोज टेस्ट फ्रेज रिप्लेसमेंट टाइप में वही आपको फॉलो करना होता है दैट दे ग्रामर आल्सो फॉलोस राइट वहाँ पर ग्रामर भी फॉलो होगा एंड हियर ओनली योर दिस थिंग विल हेल्प यू आउट व्हाट यू कॉल इट यहाँ पर आपको जब ग्रामर सेलेक्ट करनी है या जब पूरा पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना होता है तो आपको ग्रामर भी हेल्प करती है एंड देन अगैन आपको कॉन्टेक्स भी हेल्प करता है ठीक है ओके So guys, I would say some part of it is positive and some part of it is negative, right? कुछ कुछ sentences positive हैं और कुछ sentences negative हैं, है ना? So 
ऑलमोस्ट यस ऑलमोस्ट द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव है ना बट कुछ सेंटेंसेस पॉजिटिव भी है पहले सेंटेंस देखो विद द यूएस मिलिट्री टाइट डाउन ऑन टू फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोइंग डैश टू अमेरिकन पार द चैलेंजेस फॉर राइस नाउ इफ यू सी अगर हम सिर्फ पार तक सेंटेंस को लिख पढ़े If we read the sentence only till par, what happens? The sentence will portray a positive meaning, right? But after par, we have a comma, or comma ke baad kya hai? Challenges diya hua hai. This means whatever will be placed here has to be negative, hai na? Iske yahan matlab kya ho gaya? Koi bhi cheez yahan par lagi ki uska negative meaning aana chahiye. So resistant has to be there, right? Resistant to hota hai. Sub si uh, sub servient. मींस क्या इम्यून मतलब अगेन होता है रेजिस्टेंट है ना किसी को इम्यून लेकिन वर्ब हो जाएगा और रेजिस्टेंट इज एन एडजेक्टिव तो टू के पहले जो लगेगा दैट विल बी एन एडजेक्टिव है ना और टू uh, के बाद जो लगता है दैट इज अ वर्ब राइट अब बताओ सब सर्वियंट का मतलब क्या होता है व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड सब सर्वियंट दिस मीन्स किसी को ओबे करने के लिए बनाया गया है अगर ठीक है प्रिपेयर टू ओबे अदर्स अनकस्टिंग अनक्वेश्चनिंगली दैट मीन्स यू डोंट क्वेश्चन यू जस्ट ओबे वर एवर द पर्सन सेज राइट तो यहां पर बताओ क्या होगा दूसरी कंट्रीज टू अमेरिकन पार वो क्या हो रहे होंगे रेजिस्टेंट हो रहे होंगे यस दे विल बी रेजिस्टेंट तो विद द यूएस मिलिट्री टाइट डाउन ऑन टू फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोइंग रेजिस्टेंट टू अमेरिकन पार दैट मीन्स दे आर ग्रोइंग ऑपोजिंग ऑपोज कर रहे हैं वो उसको राइट ऑपोज कर इन डिफरेंस नहीं होगा बाबा इंडिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं है इंडिफरेंस का कोई मतलब नहीं है रेजिस्टेंट होगा दैट मीन्स वो उनके अगेंस्ट चल रहे हैं ठीक है रेजिस्टेंट टू अमेरिकन पार द चैलेंजेस फॉर राइस आर एज डैश एज नाउ लेट्स यहां पर पहले क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट ही है दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है रेजिस्टेंट ही है नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं Let's move on to the second one. अभी देखो second में if you see as is given here, as is given here. और जब दो तरफ as दिया होता है this means here first of all you have to place an adjective और adjective भी positive degree का होना चाहिए ठीक है So yeah, obvious, trivial, superfluous, daunting, rewarding भाई सारे ही adjectives का role play कर सकते हैं right? Everything can play a role of adjective, but हमें समझना है कि यहाँ पर क्या correct meaning होगा Obvious का मतलब होता है something which is true, right? जो हर तरह से true है ठीक Trivial means very less important. Trivial means very less important. Then you have this word superfluous. Superfluous मतलब क्या होता है? Same चीजें जब एक साथ use होती है. Two same things or more than two the same things used together. तो उसको हम superfluous बोलते हैं. Then we have daunting. Daunting का मतलब होता है very difficult. That seems very difficult. जो बहुत ज़्यादा difficult लगता है. और rewarding का मतलब क्या होता है? Rewarding मतलब किसी को reward देना. अब खुद सोचो यहाँ पर क्या होगा? Down to France हो गया. The challenges for rice are as dash as. Challenges हैं तो challenges कैसे होंगे? Obvious ही बात है. Obvious तो नहीं होंगे challenges. Less important हुए अगर second वाला choose करते हैं trivial. तो अगर less important होते तो how come how come आप challenges बोलते हैं उसको? Superfluous challenges हो नहीं सकते. Daunting can be a correct answer. That means very difficult, right? So challenges for rice are as daunting as they have been for any secretary of state in the past three decades. तो मतलब जितने भी वो उतने ही डिफिकल्ट है जितने पास्ट के किसी भी सेक्रेटरी के लिए रहे हैं सो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर योर डॉन्टिंग विल बी योर करेक्ट आंसर दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट जिसने से डॉन्टिंग सेलेक्ट किया है दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है यस डॉन्टिंग मीन समथिंग दैट सीम्स हाँ डिफिकल्ट सिचुएशन डरावना तो नहीं बोलोगे बट हाँ आप ये कह सकते हो समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड पे देखते हैं क्या दिया हुआ है After six years of tussling with others on Bush's national security team, Rice has seen off her rivals and dash as the principal spokesperson for Bush's foreign policy. But now, as renamed, no, and renamed as, and emerged as, and appointed as, and uh, entrusted as, and visited as. देखो, एक चीज़ तो लग नहीं सकती भाई. Appointed नहीं लगा सकते because appoint के बाद we cannot place the word as, right? As लगा हुआ है. ब्लैंक के बाद आज लगा हुआ है, सो अपॉइंटेड इज़ नेवर फॉलोड बाय आन, आज, राइट? तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक? बिकॉज़ ऑफ़ आज, नाउ यू लेफ्ट विथ रीनेम्ड, इमर्ज्ड, एंट्रस्टेड और विजिटेड, बताओ, हैज़ सीन ऑफ़ हर राइवल्स, उन्होंने अपने राइवल्स को क्� 
did what and emerged as the principal spokesperson you can say that right how will you say that appointed to nahi lagega bhai appointed nahi lagega as nahi follow hota appointed ke baad name elect think call appoint make choose doesn't follow as regard uh, treat view describe define inke sath as lagate hain theek hai now हाँ तो यहाँ पर इमर्ज मतलब राइस ने अपने सारे राइवल्स को टाटा बाय बाय कर दिया सीन ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब विच मींस टू बिड बाय टू बिड फेवल टू समथिंग राइट और वो आई है कैसे प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन की तरह निकल के आई है बुश की फॉरेन पॉलिसी के लिए सो शी इमर्ज दैट मींस शी केम आउट लाइक दैट राइट इमर्ज का मतलब होता है केम आउट सो शी केम आउट एज अ प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन फॉर बुश फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन नंबर टू इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं Here it is. Her reward has been to dash responsibility. Unkya reward? Kya tha ki responsibility ko wo kya kare? Batao. Unka reward kya tha? Her reward has been to shirk, to avoid, to transfer, to visualize, or to inherit responsibility for selling a failed policy in Iraq. Batao. Unka uh, reward kya tha? Bataiye. Quickly tell me. उनका रिवॉर्ड क्या था उनका रिवॉर्ड था कि वो क्या करे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेल्ड पॉलिसी जो इराक में नहीं चली फॉर सेलिंग अ फेल्ड पॉलिसी इन इराक एक फेल्ड पॉलिसी जो इराक में नहीं चली उसको वो क्या करे बताओ भाई एक बात बताओ इफ इट्स अ रिवॉर्ड अगर वो रिवॉर्ड है अगर वो रिवॉर्ड है तो वो क्या कर रही होंगी बताओ फेल्ड पॉलिसी के साथ वॉट वुड वॉट वुड शीट बी डूइंग फेल्ड पॉलिसी के साथ अगर उनको रिवॉर्ड मिला है तो वो फेल्ड पॉलिसी को क्या करेंगी अवॉइड करेंगी ट्रांसफर करेंगी विजुअलाइज करेंगी इनहेरिट करेंगी शर्क sure करेंगी देखो विजुअलाइज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी वाई विजुअलाइज का मतलब हो गया कि उनको जबरदस्ती मतलब वो उस चीज को और ज्यादा एग्जामिन कर रही है अगर एग्जामिन करती अगर एग्जामिन करती हाथ भी ना रिवॉर्ड क्या वो रिवॉर्ड होता अगर वो एग्जामिन कर रही होती नहीं वो रिवॉर्ड नहीं होता राइट है ना ओके okay. अभी आपके पास एक वर्ड है क्या शर्क और अवॉइड राइट अभी आपके पास है शर्क और अवॉइड तो यही दो वर्ड्स हैं जो अवॉइड दोनों क्या करते हैं मीनिंग्स पोर्ट्रे कर रहे हैं शर्क का मतलब भी होता है अवॉइड और अवॉइड का मतलब भी होता है अवॉइड है ना है ना शर्क का मतलब भी होता है अवॉइड और अवॉइड का मतलब भी अवॉइड होता है तो क्या लगाओगे बताओ बताओ ट्रांसफर तो हो सकता है ना मैम क्यों ट्रांसफर लगाओगे हर रिवॉर्ड हैज बीन टू डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग अ फेल्ड पॉलिसी इन इराक एंड डैश अ लेगेसी फॉर बुश एट क्यों आप क्यों ये क्यों बताओगे कि ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रांसफर किसको कर रहे हैं उनका रिवॉर्ड था कि ट्रांसफर हो गया है बताओ हर रिवॉर्ड हैज बीन टू ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग नहीं शर्क नाउ यू हैव टू वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग एक्सक्यूज मी You have two words of same meaning. Shirk ka matlab bhi hota hai avoid or avoid ka matlab bhi hota hai same, right? So you will go for better vocabulary, hai na? So you will go for better vocabulary. That means you will select option number A as as your answer. That means option number one as your answer. ठीक है? आप क्या select करोगे? Option number one अपना answer select करोगे because because this is a word that defines what. ये एक ऐसा word है जो better vocabulary को select कर रहा है. ठीक है? दोनों की meaning same है, but shirk is a better word. ठीक? Clear है? ये आर्टिकल द हिंदू में पढ़ा था यस खुशबू माइट भी आपने पढ़ा हो एक बार ठीक है चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेट्स सी फिफ्थ में क्या दिया हुआ है हर रिवॉर्ड हैज बीन टू शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग अ फेल पॉलिसी इन इराक एंड फोकसिंग अ लेगेसी एंड फ्रेमिंग एंड स्केपिंग एंड सैलवेज एंड डिमोलिशिंग बताओ क्या होगा जल्दी से क्विकली टेल मी वॉट शुड बी प्लेस्ड हियर हाँ गलत हो गया कोई बात नहीं बाबा एक गलत हो गया नेवर माइंड वी कैन मूव ऑन विद अदर वन इज वेल है ना हम दूसरा भी तो देख सकते हैं एंड डैश अ लेगेसी फॉर बुश एट अ टाइम व्हेन डैश इन द वर्ल्ड आर इन द मूड टू हेल्प हर बताओ क्विकली टेल मी ते हैं कि नहीं फिर अनुज uh, अगर दो वर्ड सेम मीनिंग के आते हैं तो बेटर वो कैबलरी के साथ जाते हैं लाइक आई अवॉइड और शर्क में शर्क इज अ बेटर वर्ड राइट तो शर्क के साथ हम जाएंगे फिर अवॉइड नहीं लगाएंगे शर्क का ही यूज करेंगे ठीक है बताओ यहां पर क्या होगा जल्दी से क्विकली टेल मी वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज द करेक्ट आंसर हियर हैज हर रिवॉर्ड हैज बीन टू शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग अ फेल्ड पॉलिसी इन इराक एंड डैश अ 
फॉर सेलिंग फेल्ड पॉलिसी इन इराक एंड अब देखो एंड लगा हुआ है है ना एंड से पहले जो वर्ब है वो सेलिंग है दैट मीन्स आई फॉर्म में दिया है एंड से पहले जो वर्ब है वो आई फॉर्म में दिया हुआ है है ना विच इज सेलिंग तो यहाँ पर भी जो आएगा वो आई फॉर्म में आना चाहिए दैट मीन्स फोर्थ वाला सैलवेज तो वैसे भी हट गया राइट यस एंड डैश अ लेगेसी फॉर बुश एट अ टाइम वेन डैश इन द वर्ल्ड आर इन द मूड टू हेल्प हर येस एप से ल्यूटली करेक्ट यहाँ पर हम फ्रेमिंग का यूज करेंगे वाई क्योंकि लेगेसी को फ्रेम ही किया जाएगा दैट मीन्स आगे आने वाली जो चीजें हैं दैट विल बी रीफ्रेम टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर राइट सो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर हियर फ्रेमिंग अगेन नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है फॉर बुश एट अ टाइम वेन पीपल इन द वर्ल्ड चलिए नेक्स्ट When people in the world, when few in the world, when diplomats in the world, when autocrats in the world, when most in the world are in the mood to help her, बताओ लोग थोड़ी help करेंगे उसको लोग थोड़ी help करेंगे और few की बात करोगे क्या कुछ ही लोग उसको मदद करने के तैयार है Obviously कह सकते हो because हम कह रहे हैं ना बहुत सारे rivals है है ना As we say, a lot of rivals are there. As we said, a lot of rivals are there. Okay. अगर हम बोले फोकसिंग ऑन नहीं फोकस के साथ ऑन कैसे लगाओगे आप अपने पास से कोई वर्ड आर नहीं कर सकते ना आप देखो पीपल तो लगेगा नहीं डिप्लोमैट्स एंड ऑटोक्रैट्स की बात नहीं करेंगे बिकॉज शी इज अ पर्सन राइट शी इज अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द होल कम्युनिटी और द होल कंट्री राइट अब जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए क्या लगेगा डिप्लोमैट्स और ऑटोक्रैट्स नहीं लगेगा ना यू लेफ्ट विथ फ्यू एंड मोस्ट राइट अब आपके पास बचा हुआ क्या है फ्यू और मोस्ट बचा हुआ है राइट right? अब आपके पास फ्यू और मोस्ट बचा हुआ है तो अब खुद सोचो खुद सोचो कि जब हमने बोला उसके बहुत सारे राइवल्स थे नो बड़ी वो सपोर्टिंग तो क्या बोलोगे वो रीफ्रेम क्यों कर रही थी लेगेसी को वाई वॉज शी रीफ्रेमिंग द लेगेसी वो लेगेसी को रीफ्रेम क्यों कर रही थी बताइए वाई वॉज शी रीफ्रेमिंग द लेगेसी क्यों रीफ्रेम कर रही थी बिकॉज एट अ टाइम उस समय पे जब बहुत कम लोग उनको हेल्प करने के टाइम पर थे राइट right? है ना uh, जब बहुत कम लोग उन्हें हेल्प करने के टाइम पर थे दैट मीन्स वी विल सिलेक्ट फ्यू हियर राइट रीफ्रेम कर रहे हैं कब वेन वेरी लेस पीपल आर देयर टू हेल्प हर आउट ठीक है क्लियर है सो फ्यू इज द करेक्ट वर्ड हियर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बुश इज सिवियरली डैश एंड हैज वेरी लिटल क्रेडिबिलिटी और सपोर्ट एट होम और अब्रॉड अब देखो ये स्टेटमेंट जो है वो आपको बता सकता है ना बुश इज सिवियरली डैश एंड हैज वेरी लिटिल सपोर्ट अगर वेरी लिटिल सपोर्ट की बात हो रही है इफ ही हैज वेरी लिटिल सपोर्ट सो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर फ्यू ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन जो हमने फ्यू सेलेक्ट किया था वो करेक्ट था है ना है ना बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल इसका जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट दैट इज वाई आई आस्क यू टू रीड द पैराग्राफ By this you can confirm this option as well, right? इसके साथ साथ आप इस ऑप्शन को कन्फर्म कर दोगे कि फ्यू ही लगेगा यहाँ पर और कुछ नहीं नहीं लग सकता Now let's see यहाँ पर क्या दिया हुआ है Bush is severely intensified, uh, Bush is severely masterminded, weakened, projected or supported. बताओ negative word लगाना है right? Negative word लगाना है mastermind का selection we will not do. Projected and supported again cannot be there. So intensified or weakened. उसको क्या किया गया है उसको कमजोर बनाया गया है Absolutely correct. Option number थ्री is the correct answer for question number सेवन Bush is severely weakened. उसको weakened किया गया क्यों And has very little. और उसके पास बहुत कम support है credibility और uh, सपोर्ट है एट होम और अब्रॉड चाहे घर की बात करो चाहे बाहर की लेजले गेल्ब ने ये बात बोली है हु इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन ठीक है एर्थ के लिए देखते हैं दैट इज आल्सो ट्रू फॉर हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दैट इज आल्सो ट्रू फॉर हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब वो सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है कि बुश को कम सपोर्ट मिल रहा है ये सेम चीज अप्लाई होती है किस पे उनकी सेक्रेटरी पे भी ठीक है सो दे आर डैश फ्लेलिंग अराउंड लेट्स हैव दप्शन फॉर एट एथ वन so they are dash flailing around they are effectively inadvertently uh, basically aimlessly or atrocity batao kya hoga batao quickly so they are dash flame, flailing around flail ka matlab maine aapko bataya wave right flail means wave or swing to wave or swing kaise karega basically inadvertently effectively aimlessly atrocity kya lagega khud batao बताओ ओके जल्दी से बताओ 
जब फ्लेल कर रहा है दैट मीन्स मूव कर रहा है वेव कर रहा है तो कोई चीज वेव करती रहती है तो क्या उसके पास कोई एम होता है कि वो उसको जाके वहां पे रुकना है या फिर वहां पे रुकना है वेन अब पेंडुलम वेव्स जब पेंडुलम वेव करता है तो क्या पेंडुलम के पास कोई एक एम है कि यहां पे जाके रुक जाएगा या फिर यहां पे जाके रुक जाएगा नॉट पॉसिबल राइट सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज एब्सोल्यूटली करेक्ट या या सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज एब्सोल्यूटली करेक्ट एम लेसली इज द करेक्ट आंसर ह्योर एम लेसली इज द करेक्ट आंसर ह्योर ठीक है या सो दे आर एमलेसली फ्लेलिंग अराउंड वो बिना किसी चीज पे क्या कर रहे हैं फ्लेल करते जा रहे हैं दे हैव नो एम स्टिल दे आर मूविंग इन एनी डिरेक्शन ठीक है नेक्स्ट क्लास चलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं That's a grim assessment. बहुत बेकार सा असेसमेंट है ये सिंस द डैश टू इंटरनेशनल ऑर्डर आर बिगर टू डे दैन एट एनी अदर टाइम सिंस द एडमिरेशन टू सिंस द थ्रेड्स टू प्लेजेंट्रीज टू डिमांड्स टू एकेलेज टू बताओ क्या होगा यहां पर Again, a negative word. So we have to select a negative word as uh, again. That's a grim statement. Since the dash to international order are bigger today. कि इंटरनेशनल uh, ऑर्डर का क्या चीज बड़ा है बिगर टूडे दैन एनी अदर टाइम बाकी सारी कंट्री से आज बेहतर है सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर से लेकर आज तक की बात हो रही है यस एब्सोल्यूटली करेक्ट ऑप्शन नंबर टू थ्रेट इज द करेक्ट आंसर सिंस द थ्रेट्स टू इंटरनेशनल ऑर्डर क्योंकि देखो ये ग्रिम असेसमेंट है मतलब ये असेसमेंट गलत है क्यों क्योंकि अभी अगर इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करोगे कोल्ड वॉर से लेकर अब तक में अभी भी दुनिया के ऊपर थ्रेट बनाने वाली कौन सी कंट्री है यूएस है ना सो द थ्रेट्स टू इंटरनेशनल ऑर्डर आर बिगर टूडे दैन एट एनी अदर टाइम सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर ठीक है टेंथ लास्ट ऑप्शन देखेंगे क्या लिया क्या दिया हुआ है द मोस्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी इमेनेट्स फ्रॉम वेर द कंट्री सिविल वॉर रिस्क डैश नहीं रिस्क डैश अ रीजन वाइड कॉन्फ्लिक्ट नॉट एल मी रिस्क डिफ्यूजिंग अ डिमोलिशिंग अ टर्मिनेटिंग अ इग्निटिंग अ एक्सटिंग्विशिंग अ बताओ क्या होगा ऑब्वियसली बात है इंक्रीज करने की बात कर रहा होगा ना है ना इमेनेट का मतलब क्या होता है कैन यू टेल मी इमेनेट का मतलब क्या होता है इमेनेट <laughs> का मतलब होता है uh, कोई ऐसी इमोशन जो इमर्ज हो रही हो जो फ्लो हो रही हो उसको बोलते हैं ठीक है और इमेनुएट का मतलब ये भी होता है गिव आउट टू या फिर एमिट कर रहा है कोई चीज ओरिजिनेट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ठीक है तो बताओ क्या होगा द मोस्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी इमेनुएट्स मतलब मोस्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ जो सबसे पहला सोर्स है जिसमें से इंस्टेबिलिटी निकल रही है या बाहर की तरफ जा रही है फ्रॉम वेर द कंट्री सिविल वॉर रिस्क अ डैश रीजन वाइड कॉन्फ्लिक्ट इग्निटिंग इग्निटिंग का मतलब होता है स्टार्ट अ राइट ऑप्शन नंबर फोर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट हियर वी विल गो फॉर येस ऑप्शन नंबर फोर दैट मीन्स इग्निटिंग इग्निटिंग मीन्स ओरिजिनेटिंग और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर सो इसी जगह से ये मूव करके आगे जा रही है दैट इज इट ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हियर ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफी है बट मेक श्योर वन थिंग वेर एवर यू रीड अ पैराग्राफ Try solving it through this method. None of the क्लोज टेस्ट विल भी डिफिकल्ट फॉर यू कोई भी क्लोज टेस्ट आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा अगर आप ये ट्रिक अपनाते हैं तो ठीक है सो दैट्स इट फॉर डे गाइज थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग मी योर बाय टेक केयर यूर सेल्स एंड डू कीप वॉचिंग अडा टू फॉर सेवन टू विच इज ओनली फॉर यू ओके सो दैट्स इट हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड योर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली एंड योर वी टेक आई डी फ्रॉम यू सो दैट्स इट गाइज थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग मी बाय तू ना झाले नहीं सही करती रही हो देख मुझे तो गिफ्ट मिल गया दिवाली का तुझे क्या मिला मिला है ना वैकेंसी अड्डा से नौकरी का पता चला और तैयारी कैसे करनी है इसके लिए भैया ने अड्डा टू फोर सेवन का वीडियो कोर्स दिला दिया आज ही रिजल्ट निकला है छुट्टी और मैं सिलेक्ट हो गया अरे वह तेरा भी सिलेक्शन हो गया अब तो मुझे तुझसे भी गिफ्ट चाहिए नहीं तुझे देना होगा भैया इनकी दिवाली तो रही नौकरी वाली आज ही गिफ्ट करें अड्डा टू फोर सेवन का वीडियो कोर्स किसी अपने को और मनाएं ये दिवाली नौकरी वाली